हेलो एवरीबॉडी मेरा नाम है मानजू कालरा आज मैं बात करूँगा लॉ एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बेसिकली ये वीडियो मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ पार्ट वन नाइन्टी सिक्स से हंड्रेड एंड पार्ट टू इज़ वन जीरो वन से वन जीरो सिक्स सबसे पहले जानते हैं इसका प्रोविजन लीगल प्रोविजन क्या है नाइन्टी सिक्स से वन जीरो सिक्स चैप्टर फोर ऑफ दी आई में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को बताया हुआ है क्या है आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस अब जानते हैं कि कहाँ से राइट क्यों एक इंडिविजुअल को दे रखी है कि आप किसी की जान भी ले सकते हो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होती है वो होती है पुलिस की स्टेट एग्जीक्यूटिव की टू सेव इट्स पर्सन विद इन इट्स टेरिटरी और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी टेरिटरी में उसको सेव करने की बट कुछ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे दी पुलिस हेल्प इज़ नॉट अवेलेबल देयर फॉर द पर्सन कैन हेल्प हिम सेल्फ देयर फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी इंडिविजुअल को दे रखी है बाई लॉ अब जानते हैं 97 सेवन किस के अगेंस्ट आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए या किसी भी स्ट्रेंजर किसी भी बंदे दूसरे बंदे की जान बचाने के लिए इसमें केस है यशवंत राव और सेट ऑफ एम पी वेर द गर्ल वॉज मोलेस्टेड एंड इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम बींग मोलेस्टेड ही किल्स दी मोलेस्टर तो देयर फोर कोर्ट कहती है वो जस्टिफाइड था उसकी एक्ट एंड देयर फोर इट अमाउंट टू नो फेंस अब दूसरा है अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इट कैन आल्सो बी ए स्ट्रेंजर और ये अब ये चार ऑफेंसेज रखे हैं जिनके अगेंस्ट आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जैसे नंबर वन क्रिमिनल ट्रेसपास थेफ्ट रॉबरी मिसचीफ इन चारों के अगेंस्ट आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी ऑफेंसेज के अगेंस्ट नहीं बहुत सारे ऑफेंसेज हैं ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे एक्सटोर्शन जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एक्सटोर्शन चीटिंग ये क्यों नहीं दे रखे इसमें आप पोजेशन दे देते हो और बाद में आपको पता लगता है कि आपके अगेंस्ट ऑफेंस ये हुआ है देयर फोर आपके पास पोजेशन नहीं है प्रॉपर्टी की सो आप लॉफुल प्रोसीजर से ही अपनी पोजेशन वापस लें वायलेंस ना करें इन दी नेम ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो देयर फोर इसीलिए ये दे रखा है कोई वायलेंस ना करें इन दी नेम ऑफ प्राइवेट डिफेंस और क्योस और लॉलेसनेस ना हो अब बात करते हैं नाइन्टी सेक्शन की कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिसमें लॉ डीम करती है देर इन केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो अनसाउंड माइंड को मिसकनसेप्शन में कोई क्राइम करो या सर्टन एज के बिलो हो वो ऑफेंस करेंगे वो लाइबल नहीं होंगे अपने ऑफेंस के लिए बट आप उनके अगेंस्ट अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो अब बात करते हैं नाइन्टी नाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बताता है इन सिचुएशन में आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते नंबर वन नंबर वन कहता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट के लिए अप्लाई होता है और कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ ऑनेस्टली इन कलर ऑफ इट्स ड्यूटी मतलब अपनी लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है और वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ का डर नहीं देती और हालांकि वो जस्टिफाइबल बाई लॉ ना हो वो अपना प्रोसीजर इलेगुलरिटी कोई कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते आपके पास राइट ही नहीं है जैसे इसमें एक केस है एक पुलिस वाले इलीगल डिटेंशन में एक आदमी को लेके जा रहे होते हैं और जो उनके फ्रेंड्स हैं टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम द इलीगल पुलिस डिटेंशन फायर एट द पुलिस तो कोर्ट कहती है जस्टिफाइड था क्योंकि जो एक्ट है ऑफ इलीगल डिटेंशन ये रीजनेबल एप्रीहेंशन देती है डर देती है डर का कि उसको मार सकते थे वो वहाँ पे या उसके हाथ पैर तोड़ सकते थे देर फोर वो जस्टिफाइड थे टू सी टू फायर एट दी पुलिस और वो एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस में देर फोर जस्टिफाइड सेकेंड केस है केशू राम का इसमें डी एम सी के ऑफिसर डेली मुंसिपल कॉरपोरेशन के एरियर ऑफ टैक्स रिकवर करने के लिए बफेलो सीज करने जाते हैं तो जो बफेलो ओनर्स हैं उनको नोटिस नहीं मिलता कि उनकी बफेलो सीज होने वाली है तो वो आप रेजिस्टेंस शो करते हैं कि गलत है इन्होंने प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया अब इस केस में क्वेश्चन होता है कि क्या उन्होंने जो नोटिस नहीं दिया वो उनके अगेंस्ट क्या प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो तो कोर्ट कहते हैं कि वो जो ऑफिसर्स थे डीएमसी के दे वर एक्टिंग इन गुड फेथ गुड फेथ में कर रहे थे उनकी जो एक्ट है वो रीजनेबल अप्रेंशन ऑफ डेथ डर नहीं दे रही थी डेथ का ग्रीवे सर्ट का बस उन्होंने एक प्रोसीजर जो है वो वो सही से नहीं अप्लाई किया वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाई नहीं किया लॉ से उससे फर्क नहीं पड़ता मेनली उनकी फेथ देखी जाएगी गुड फेथ में काम करें और रीजनेबल अप्रेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवे सर्ट नहीं है तो आप उनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं इस्तेमाल करें जो आपने रेजिस्टेंस दिखाई है वो एक ऑफेंस है उनके अगेंस्ट सो so ये कोर्ट ने इसमें कहा अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सिचुएशन में ये हर केस में अप्लाई हुआ 
जब भी आपके पास टाइम है टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते सो so, अगर पुलिस की हेल्प ली जा सकती है तो आप कभी भी अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं इस्तेमाल करोगे आपके पास वो राइट right होगा ही नहीं जैसे मॉर्निंग में आपको कोई थ्रेट करता है कि मैं आपको मार दूंगा शाम को तो आपके पास आपके पास टाइम है टू टेक दी हेल्प ऑफ दी टू शॉर्ट दी हेल्प ऑफ दी पुलिस पब्लिक अथॉरिटीज आप नहीं लेते और आप जब वो शाम को आता है तो आप फोर्स अपनी फोर्स यूज करते हो और अपनी जान बचाने के लिए उसको मार देते हो बाद में आप कहते हो कि मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस था तो कोर्ट अब कहेगी कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस बनता ही नहीं था क्योंकि आपके पास टाइम था कि आप पुलिस वालों की हेल्प ले सको या पब्लिक अथॉरिटी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सको पर आपने नहीं ली देर फोर आपका ये राइट है ही नहीं आप क्लेम ही नहीं कर सकते इस राइट को थर्ड है प्राइवेट डिफेंस उतना ही इस्तेमाल करो जितना नेसेसरी फॉर दी पर्पज ऑफ डिफेंस मतलब जितना आपका बचाव करने के लिए उतना ही यूज करो आप अग्रेसिव नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट आप आपको बचाओ उतना ही आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है बट आप पता कैसे लगे कितना है आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस राइट टू प्राइवेट डिफेंस डिपेंड करता है सामने वाला क्या कर रहा है समझदार सामने वाला आपको थप्पड़ मारा तो आप उसे शूट नहीं कर सकते वो प्रपोशन में नहीं है वो डिफेंस के पर्पज में नहीं वो अग्रेशन है देर फोर आप लाइबल हो गए उस अफेंस के लिए जो आप अगर थप्पड़ आपको कोई मार रहा है आप उसे जान से मार देते हो तो आप लाइबल हो गए उस एक्ट के लिए क्योंकि आपने एक्सीड कर दिया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अब बात करेंगे सेक्शन हंड्रेड की सेक्शन हंड्रेड कुछ सिचुएशन बताता है जिसमें आप डेथ भी कॉज करते हो इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन अगर उनके अगेंस्ट जो एक्ट हो रही है असोल्ट हो रहा है इज डन इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रेप आप पे रेप का हमला कर रहा है कोई किडनेप करने की आपको इंटेंशन है उसकी वो इस वजह से आप पे हमला कर रहा है या ग्रेटिफाई कर रहा है अननेचुरल लस्ट या ऐसा असोल्ट है जिसका कॉन्सिक्वेंस डेथ और बेवियस हर्ट हो आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है या एक्ट आपको एसिड थ्रो कर सकते हैं एसिड खिलाने की कोशिश कर रहा है तो उस केसेस में आप किसी की जान भी ले सकते हो ये एक्ट्स आपके अगेंस्ट हुई नहीं है ये आप एंटिसिपेट करोगे ये जो चीज़ें ये जो असोल्ट कर रहा है इससे हो सकती है देर फोर ये ना हो इसलिए आप अपनी जान बचा रहे हो और उसकी जान भी ले सकते हो सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन एड्स वैल्यू थैंक यू सी